Ayan. Hi everyone, this is Ricky Avellino, your Doctor Negosyo. Okay, my sharing for today is about how to find a mentor. Yan, kung paano po maghanap ng mentor, napaka-importante po. But actually, your mentor is the one who will find you. Mentor is very important in pursuing our goals in life. Parang ito yung uh, uh, sa sharp tool na ginagamit para mas mabilis mo mahati ang isang bagay. Or, ito rin yung parang sharp tool or ito yung tool mo na makatulong sa atin to reduce the risk and hardships in achieving our goal. Dahil, of course, dahil mentor mo yan, na-experience niya na yung gusto mong gawin. Yung mga failures, yung mga challenges na ayaw mong maranasan. Naranasan na niya. Pero dahil nandyan siya, matutulungan ka na niya para may wasan na ito. Yun ang role ng mentor. Kaya napakaganda ng magkaroon ng isang mentor dahil ito ang magaguide sa iyo para ma-achieve ang success para ma-achieve ang goal mo sa buhay Here are the steps how to find a mentor Number 1 Add value first to your mentor's life Add value muna. Always add value. Always give value muna. Bago ka humingi. Okay. Always give, give first because you are the one who needs them. Tama nga naman, di ba? Ikaw ang may kailangan sa mentor mo. Of course, give value first. Ano bang may tutulog mo sa kanila? Yun muna ang isipin mo. Paano ka makapag-give value sa iyong mentor? That's number one. Number two, ask. Sabi nga sa Bible, ask then you shall receive. Okay? Yes, applicable po yun. Ask. Magtanong ka. Magtanong ka sa mga nakikita mong gusto mong mentor or potential mentor. Okay? Huwag po tayo mahihiya. But of course, always remember, give something in return that para ano naman, to prove that you are serious and committed. Give something in return first sa mentor na. Mentor mo. Di ba? Kasi hindi basta-basta magturo o mag-share ng mga ng wisdom, ng knowledge. So, kailangan mo magbigay muna with due respect sa mentor mo. Imagine, 10 years, 20 years, 50 years, or 5 years nila experience, ikaw may share na lang nila sa'yo ng weeks, months, year, 1 year, 2 years, compared sa 5 years, 10 years, 10, 15 years, and more. Di ba? Or sabihin natin, 5 years experience niya, pero successful siya. Proven and effective ang kanyang mga ginagawa. I-share niya sa'yo ng libre. Wow, di ba? Very blessed ka na nun. Kaya dapat, give something in return. Okay, that's number two, ask. Pero don't be shy na magtanong. Number three, never approach a mentor asking for help directly. Yung direct na direct ba? Sabi mong, Hi po, pwede po ba kayong maging mentor ko? <laughs> Di ba? Parang awkward. Sino ka ba? Sagot naman ng ano.
learn to say thank you and honor your mentor. Napaka-importante po niyan. Give thanks, learn to give thanks. Dahil sa kanya, dahil sa iyong mentor, ikaw ay natuto. Ikaw ay nag-improve. Ikaw ay na-promote. Ikaw ay nag-level up. Diba? Dahil sa iyong mentor. So, give thanks. Patuto ka ang pasalaman. Huwag yung snub-snub. Okay? Huwag yung pag natuto ka na ay ay ako to. Kasi ako to. Kasi ako to. Kasi magaling ako. Diba? Remember, lahat ay nanggaling sa Panginoon. And yung pang si Lord ay gumagamit ng mga tao para kayo matulungan. Isa na doon lang yung mentor. Okay? So, give thanks. Learn to say thank you and honor your mentor. Those are the five steps in how to find a mentor. Okay? For more details and concerns, you may leave a comment and direct message me or direct message me. Again, this is Ricky Avellino, an entrepreneur, mentor, investor, coach, and a life changer. God bless everyone. Be great. Bye-bye.